క్రైసిస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఏం ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు పెళ్లి చేసుకోలేని టైంలో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు సో ఇస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విమెన్ విత్ డిజైర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ డిజైర్స్ ఈమోషనల్ డిజైర్స్ కూడా ఎంతో సారి రిలేషన్షిప్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైలర్ చూసేటప్పుడు కానీ లేదా మాట్లాడేటప్పుడు లేదా లూజ్గా అమ్మాయి గురించి రెస్పెక్ట్ లే లేన లేన లేనంత మాట్లాడేటప్పుడు వీ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ వల్ల నో సో మెనీ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఇమోషనలీ హ్యాపీ ఫిజికలీ హ్యాపీ ఉన్నా వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నావు నీకు ఈరోజు ఎలా గడిచింది నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అని అడిగేవారు లేరు so danu kosam they are looking for that affection outside they are looking for that affection when someone really cares about them and if that takes if that means extra marital affair parledu kani vaalike nu vela unnavu nu baavunnava ani prema tho maatlade oka relationship kavalanu untadi it's not always physical so these kinds of many many kinds of uh, emotional physical mental sometimes a person doesn't match their mental uh, uh, desires ఒక ఊహ ఉంటుంది నాతో ఇలా మాట్లాడాలి నాతో ఇలా ట్రీట్ చేయాలనేది ఉంటుంది అది మ్యాచ్ కాదు సో వెన్ ద ఫైండ్ అ పర్సన్ మేబీ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి అది రా వచ్చినా పర్లేదు ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్న అమ్మాయి అయితే ఓకే నేను డబ్బు ఇస్తే నాకు ఈ ఫీలింగ్ వస్తుంది నాతో ప్రేమతో మాట్లాడేవారు ఒకరు నాకు దొరుకుతారు ఒక వన్ అవర్ అయినా పర్లేదు నాతో బాగుంటాడు అని చెప్తే డబ్బు ఉన్న అమ్మాయి అలా ఆలోచిస్తుంది లేకపోతే అఫేర్లా పెట్టుకుంటుంది బట్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రియలీ హ్యాపీ ఎస్పెషలీ విమెన్ ఆల్సో ఎంత అబౌట్ మెన్ వీ హ్యావ్ స్పోకన్ సో మెనీ టైమ్స్ చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చాయి కామెడీ ఫిల్మ్స్ లాగా వచ్చాయి సీరియస్ ఫిల్మ్స్ లాగా వచ్చాయి నేను చిన్నప్పుడు కూడా చూశాను ఇప్పుడు కూడా వస్తుంటే ఉంటాయి హిందీలో కూడా నేను చూశాను బాలీవుడ్ లాంటి ఇండస్ట్రీలు కూడా వస్తుంది ఏంటంటే ఒక అబ్బాయికి వైఫ్ ఉంటారు కానీ ఆ వైఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో మ్యాచ్ కాదు అతను పెద్ద గ్రేట్ పర్సన్ అయ్యేటప్పుడు పల్లెటూరు నుంచి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చిన అమ్మాయితో హ్యాపీగా ఉండడు సో సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు సిటీలో ఎరో ఒక వేరే ఒక మోడర్న్ అమ్మాయి దొరుకుతుంది ఆమెతో ప్రేమిస్తాడు ఇవి మనం చూసాము డైజెస్ట్ అయిపోయింది అర్థం చేసుకున్నా సరే లే కరెక్టే కదా ఇంత చదువుకున్న అబ్బాయికి ఏదో పల్లెటూరు అమ్మాయి ఇస్తే ఎలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అందుకే సిటీలో వెళ్ళేటప్పుడు వేరే అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డాడు పర్లేదు ఇది కరెక్ట్ సేమ్ థింగ్ అమ్మాయికి కూడా అవుతుంది అవ్వచ్చు అవుతే పర్లేదు పర్లేదు అనేది కరెక్ట్ అని కాదు బట్ హ్యూమన్ నేచర్గా యాజ్ అ హ్యూమన్ సేమ్ లాజిక్ అమ్మాయి కూడా అప్లై అవ్వచ్చు కదా అనే ఒక థాట్ ఈజ్ సంస్కార్ కాలనీ సంస్కారంలో మనం అబ్బాయికి అబ్బాయి చేసినది ప్రతిదీ జస్టిఫై చేసుకుని అర్థం చేసుకుని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంటాం అబ్బాయిల మైండ్ సెట్ కానీ అలాగే అమ్మాయికి కూడా ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఆ మైండ్ సెట్కి కూడా కొన్ని కోరిక కోరికలు ఉంటాయి అండ్ దానికి ఇప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయిలకు కూడా ఒక హ్యాస్ గాటన్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఇన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ వై షుడ్ వీ స్టే బ్యాక్ మన కోరికలు లేవా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ 